தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று சந்தித்தார் சுமார் அரை மணி நேரம் நடைபெற்ற சந்திப்பில் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சிறைவாசம் அனுபவித்து வருவோரின் விடுதலை தொடர்பாக விவாதித்ததாக கூறப்படுகிறது ஏழு பேர் விடுதலை தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் அரசு கூறியிருந்த இரண்டு வார கிழ நெருங்கி வரும் நிலையில் அது குறித்து விவாதிக்கவே ஆளுநரை முதலமைச்சர் சந்தித்ததாக கூறப்படுகிறது அதிமுகவில் எழுந்த ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பெரிதாக வெடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இரட்டை தலைமையே தொடரும் என அக்கட்சியின் உயர்மட்ட கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தல் தோல்வி மற்றும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடர்பாக கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது மக்களவைத் தேர்தலில் பாரதிய ஜனதாவை ஆதரித்து பிரதமரை வழிமொழியும் வாய்ப்பினை பெற்றதற்கு மகிழ்ச்சி தெரிவிப்பது உள்ளிட்ட ஐந்து தீர்மானங்களும் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன அதிமுக உயர்மட்ட கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கட்சியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றும் ஒற்றை தலைமை குறித்து கூட்டத்தில் எதுவும் பேசவில்லை என்றும் கூறினார் அதிமுகவில் தற்போதுள்ள இரட்டை தலைமையே தொடரும் என கட்சியின் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வைத்திலிங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்றும் அவர் திட்டவட்டமாக கூறினார் பொதுச்செயலாளர் தேர்தல் பேச்சுக்கே இப்ப இடம் இல்லை இப்ப இருக்கிறது ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எந்த தேர்தல் வந்தாலும் அதிமுகவிற்கு மீண்டும் ஒரு மரண அடி கொடுக்க தயாராக இருப்பதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் சூழ்நிலைத்துள்ளார் பொள்ளாச்சியில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று பேசிய அவர் ஆட்சிக்கு வர முடியவில்லை என்று தலையங்கம் எழுதுபவர்களின் ஆசையை விரைவில் நிவர்த்தி செய்து காட்டுவேன் என்றார் பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கில் தொடர்புடைய அனைவருக்கும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் தண்டனை வாங்கி தந்தே தீர்வன் என்றும் ஸ்டாலின் கூறினார் எப்படி நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று இன்றைக்கு ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுகவுக்கு ஒரு மரண அடியை கொடுத்திருக்கிறோமோ அதே போன்ற ஒரு மரண அடிய விரைவில் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய அது உள்ளாட்சி தேர்தலாக இருந்தாலும் சட்டமன்றத்தினுடைய தேர்தலாக இருந்தாலும் அதிலே நாம் நிரூபித்து காட்டப் போகிறோம் என்ற அந்த நிலையை உருவாக்கி தந்துடுது நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் முத்தலாக் மசோதாவை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவையின் இரண்டாவது கூட்டம் நேற்று நடத்தப்பட்டது இதில் ஆதார் திருத்த மசோதாவுக்கும் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது பாஜகவுக்கு புதிய தலைமை யார் என்பது குறித்து அனைத்து மாநில பாஜக தலைவர்களுடன் அந்த கட்சியின் தேசிய தலைவர் அமித் ஷா இன்று ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் இந்த கூட்டத்தில் விரைவில் நடைபெறவுள்ள மகாராஷ்டிரா பீகார் அரியானா ஜார்க்கண்ட் டெல்லி மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ளிட்ட மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் பதினெட்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி நியூசிலாந்து அணியை எதிர்கொள்கிறது நாட்டிங்காம் நகரில் இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு போட்டி தொடங்குகிறது மக்களவை கூட்டத்தொடரை சுமூகமாக நடத்துவது குறித்து ஆலோசிக்க வரும் பதினாறாம் தேதி அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு இரண்டாவது முறையாக பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய நிலையில் வரும் பதினேழாம் தேதி முதல் கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் நடைபெற்று வரும் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி ஜூலை மூன்றாம் தேதியோடு முடிவடைய இருப்பதால் அதை மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியது இதேபோல காஷ்மீர் இடஒதுக்கீட்டு சட்ட மசோதாவுக்கும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பார் கவுன்சில் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண் வழக்கறிஞர் தர்வேஷ் யாதவ் ஆக்ரா நீதிமன்ற வளாகத்தில் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அவரது உதவியாளராக இருந்த மணீஷ் சர்மாவை சுட்டுக் கொண்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் பார் கவுன்சில் தலைவராக தேர்வான இரண்டு நாட்களில் தர்வேஷ் யாதவ் கொல்லப்பட்டுள்ளார் எல்லையில் வீசிய பொழுதி புயல் காரணமாக இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் விமான சேவை பாதிக்கப்பட்டது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லி வரலாற்றிலேயே இல்லாத வகையில் நாற்பத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் வாட்டி வதைத்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான தாஜ்மஹாலை மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக சுற்றி பார்த்தால் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய கட்டுப்பாடு அமலுக்கு வந்துள்ளது தாஜ்மஹாலில் சுற்றுலாப் பயணிகளின் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும் தேவையற்றோர் நுழைவதை தடுக்கவும் இந்த நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு சிவில் சர்வீஸ் மற்றும் வங்கிப் பணி தேர்வுக்காக இலவசமாக பயிற்சி அளிக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி தெரிவித்திருக்கிறார் இதற்காக சில நிறுவனங்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும் நடப்பாண்டு முதல் இத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்
அரசு நில அபகரிப்பு வழக்கில் ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி வரை திமுக எம்எல்ஏ மா சுப்பிரமணியத்தை கைது செய்யக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்தியில் எஸ் கே கண்ணன் என்பவருக்கு ஒதுக்கீடு செய்த சிட்கோவின் நிலத்தை மா சுப்பிரமணியன் தனது மனைவி காஞ்சனாவின் பெயருக்கு சட்டவிரோதமாக மாற்றம் செய்ததாக வழக்கு தொடரப்பட்டது இவ்வழக்கில் இருவரையும் பதினெட்டாம் தேதி வரை கைது செய்ய உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஆன்மீக சுற்றுலா சென்ற போது வெயிலின் தாக்கத்தில் உயிரிழந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இருவரின் உடல்கள் கோவை கொண்டு வரப்பட்டது உதகையைச் சேர்ந்த பச்சையப்ப கவுடர் மற்றும் கோவை ஒண்டிப்புதூரை சேர்ந்த தெய்வான ஆகிய இருவரின் உடல்கள் ரயில் மூலமாக கோவை வந்தடைந்தன உயிரிழந்த மேலும் மூன்று பேரின் உடலை கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக பதியப்பட்ட வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி திரைப்பட இயக்குநர் பாரஞ்சித் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார் ராஜராஜ சோழன் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக பா ரஞ்சித் மீது தஞ்சை மாவட்டம் திருப்பனந்தாள் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதியப்பட்டது இவ்வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி பா ரஞ்சித் தொடர்ந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வர வாய்ப்புள்ளது அமராவதி அணையில் நீர்வரத்து குறித்து காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று துணைக்குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் காவிரி நீர் பாயும் மாநிலங்களில் உள்ள நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்வரத்து மற்றும் வெளியேற்றத்தை ஆய்வு செய்து அறிக்கை வெளியிட காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டது அதன் அடிப்படையில் அமராவதி அணையில் ஆய்வு செய்த அதிகாரிகள் ஜூலை இறுதிக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தனர் மதுரையில் அபாயகரமான ரசாயன பொருட்கள் கலக்கப்பட்ட ஆறாயிரம் கிலோ மஞ்சளை உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் மதுரை சிக்கந்தர்சாவடியில் உள்ள குடோன்களில் அதிகாரிகள் ஆய்வில் ஈடுபட்ட போது மஞ்சளில் கலப்படம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது லெக்ரோமேக் என்ற ரசாயனம் மஞ்சளில் கலக்கப்பட்டதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்தனர் மஞ்சள் இருந்த குடோன்களுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது கோவையில் மாநில போலீஸ் மற்றும் நுண்ணறிவு பிரிவினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இலங்கை குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக கோவையில் ஏழு இடங்களில் தேசிய பாதுகாப்பு முகமை அதிகாரிகள் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இதில் ஐஎஸ் அமைப்புடன் தொடர்பில் இருந்ததாக அசாரதனை கைது செய்த நிலையில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது சென்னையில் தொழிலதிபரை கடத்தி பணம் பறிக்க திட்டமிட்டிருந்த ரவுடி உட்பட ஐந்து பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சென்னை புளியந்தோப்பில் தொழிலாளியிடம் வழிப்பையில் ஈடுபட்ட ரவுடி சங்கிலி கணேஷ் உட்பட ஐந்து பேரை பிடித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர் இதில் பிடிபட்ட கும்பல் குடியாத்தத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபரை கடத்தி பணம் பறிக்க திட்டமிட்டிருந்தது தெரியவந்ததால் அவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்ததை அடுத்து கோவை குற்றால அருவியில் நீர்வரத்து தொடங்கியது கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நிலவிய கடும் வறட்சியால் அருவியில் நீர்வரத்து குறைந்ததை அடுத்து சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் தென்மேற்கு பருவமழையால் அருவியில் நீர்வரத்து தொடங்கியுள்ளதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதி அனுமதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் தச்சநல்லூரை அடுத்த கரையிருப்பில் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தின் மாவட்ட பொருளாளர் வெட்டி கொள்ளை செய்யப்பட்டார் கரையிருப்பை சேர்ந்த அசோக் என்பவருக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொரு தரப்பினருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்துள்ளது இந்நிலையில் நேற்றிரவு பணி முடிந்து வீடு திரும்பிய அசோக்கை கரையிருப்பு ரயில்வே பாதை அருகே சிலர் வெட்டி கொலை செய்தனர் இதனை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் ஐநா நடத்திய வாக்கெடுப்பில் முதல் முறையாக இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக இந்தியா வாக்களித்தது லெபனானை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கும் ஷாஹித் என்ற அமைப்பை ஐநாவில் சேர்ப்பதற்கு இஸ்ரேல் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது ஷாஹித் அமைப்பை உறுப்பினர் ஆக்கலாமா கூடாதா என்ற வாக்கெடுப்பில் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக இந்தியா வாக்களித்திருக்கிறது இதுவரை இஸ்ரேலுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் சாதக பாதகமாக இல்லாது நடுநிலையாகவே இந்தியா இருந்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது ஆசிய ஆர்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய அணி வீரர்கள் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆடவர் பிரிவில் ராகேஷ்குமார் பத்ரா யோகேஸ்வர் சிங் உட்பட நான்கு பேரும் மகளிர் பிரிவில் பிரணிதி நாயக் ஷரத்தா தலேகர் உட்பட நான்கு வீராங்கனைகள் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் மங்கோலியாவில் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி இந்த போட்டி தொடக்க உள்ளது உலகின் முதல்நிலை பேட்ஸ்மேனாக திகழும் விராட் கோலி காட்டில் பணமழை பொழிந்து வருகிறது போக்ஸ் இதழ் வெளியிட்ட அதிக வருவாயை ஈட்டும் நூறு விளையாட்டு வீரர்களின் பட்டியலில் இந்தியாவில் விராட் கோலி மட்டுமே இடம்பெற்றிருக்கிறார் அவர் ஆண்டுக்கு நூற்று எழுபத்தைந்து கோடி ரூபாய் வருவாயை ஈட்டுவதாகவும் நூற்று நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயை விளம்பரம் மூலமாக பெறுவதாகவும் போக்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது கவிஞர் வைரமுத்து இயற்றிய தமிழாற்று படை புத்தகத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகியிருக்கிறது தொல்காப்பியர் தொடங்கி தந்தை பெரியார் வரையிலான தமிழகத்தின் ஆளுநர்கள் குறித்த வைரமுத்துவின் தமிழாற்று படை கட்டுரைகள் தொகுப்பு புத்தகமாக வெளிவர உள்ளது அதற்கான ஃபர்ஸ்ட் லுக் வீடியோ வெளியாகியிருக்கிறது தமிழாற்று படையில் ஆண்டாள் குறித்து வைரமுத்து எழுதிய கட்டுரை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது நினைவு கூறத்தக்கது நடிகர் சங்க தேர்தலில் தன்னுடைய வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டது தொடர்பாக நடிகர் ரமேஷ்
இந்திய ஜிடிபி தரவுகள் மிகைப்படுத்தப்பட்டு வெளியிடப்பட்டிருப்பதாக முன்னாள் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் சமர்ப்பித்திருக்கும் புதிய ஆய்வறிக்கையில் கூறியிருக்கிறார் இரண்டாயிரத்து பதினொன்று பன்னிரண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினேழு பதினெட்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் ஜிடிபி மதிப்பு சராசரியாக நான்கு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடாக மட்டுமே இருந்ததாக அவர் கூறியிருக்கிறார் அதே சமயம் அரவிந்த் சுப்பிரமணியனின் ஆய்வறிக்கைக்கு மத்திய அரசு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது